Habari zenu, asalamu alaikum, karibuni katika chano yangu na mimi jina langu naitwa Warda. I hope kila mtu pia yuko poa kabisa na mimi pia naendelea vizuri. Na leo nimewaletea upishi mwingine wa Swiss roll cake. Ni rahisi kutengeneza, haina mbwembwe nyingi sana. <laughs> Ukijua tu hatua zote za kufata na ukiwa na mahitaji yote, utaweza kukamilisha upishi huu. Kwa kuanza kabisa unatakiwa uchukue siagi uweke kwenye bakuli lako vijiko vitatu vya siagi na baada ya hapo utachukua sukari vijiko vitano utaweka katika mchanganyiko wako na vijiko vinavyotumika ni vijiko vya kulia chakula kwa hiyo hakikisha unatumia kijiko hicho hicho hubadilishi kijiko kama ukioshe tu <laughs> then utaanza kuchanganya kwa kutumia mpekecho wako mashine chochote utakacho kuwa nacho kama unavyoona na utachanganya mpaka vichanganyikane vishikane sukari na siagi na mpaka suka, siagi ififie rangi yake halisi kutoka kwenye rangi yake halisi Na baada ya hapo utachukua maziwa ya mtindi plain yogurt utaweka vijiko vitano kwenye mchanganyiko wako kama unavyoona Na utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako mpaka vichanganyikane vizuri Na ukishaona vimechanganyikana vizuri utachukua mayai matatu utaanza kuweka kwenye mchanganyiko wako lakini utaweka moja badala ya moja kwa hiyo utaweka moja then utachanganya kama unavyoona Na ukishaona imechanganyikana vizuri utachukua la pili Utaweka kwenye mchanganyiko wako kama unavyoona utaendelea kuchanganya Na kisha pigika utachukua la tatu ambalo ndo la mwisho na utaendelea kuchanganya pia mpaka vichanganyikane vizuri kabisa
na baada ya hapo ukishaona mchanganyiko wako umechanganyikana vizuri chukua unga wa ngano weka vijiko vitano kwenye mchanganyiko wako kama unavyoona na hakikisha huo vijiko vya unga umevijaza mlima kama unavyoona then utachukua baking powder utaweka kijiko kimoja cha baking powder kwenye mchanganyiko wako na utaendelea kuchanganya mchanganyiko wako mpaka vichanganyikane pia vizuri kabisa bila kusahau vanilla extract pia utaweka kijiko kimoja iwe mbaki kidogo tu na maana anaiweka yote ni sawa sana kijiko kimoja kwa hiyo utaweka kijiko kimoja kwenye mchanganyiko wako na utahakikisha mchanganyiko wako umechanganya umechanganyika vizuri kabisa Na ukishaona iko tayari utachukua baking tray yako utaiweka baking paper juu yake kama unavyoona hakikisha unatumia baking tray pana kwa ajili ya ipate nafasi ya kuenea vizuri na hata wakati wa kuja kurola iwe na round nyingi lakini ukitumia ambayo kidogo ni ndogo haitakuwa ukirol haitakuwa nyingi sana zile duara katikati haitajirol sana yani ninavyomaanisha na, hapa na utaweka mchanganyiko wako wote katika baking tray yako. Kwa haijalishi unaweza ukatumia baking tray ya duara pia, lakini baadaye utatakiwa kuja kusawazisha pembeni, kukata zile sehemu za pembeni kwa sababu duara itakuwa hata ukiroll itakuwa kuna sehemu ambazo haitakuwa covered kabisa. Kwa hiyo ukitumia pembeni itakuwa vizuri zaidi, lakini kama hauna tumia hata ya duara kama ni baking tray kubwa ya duara pia unaweza ukatumia. Kwa uh, baada ya hapo utasawazisha mchanganyiko wako kwenye tray hakikisha wote umekaa level moja ni kuepuka wakati baadaye kisha kuja ukiwa unaibeki yani sehemu nyingine isiwe imepanda zaidi ya nyingine sehemu zote ziwe level moja ndo lengo la ku la kuisawazisha kwamba yote ikipanda ipande iwe size moja so sehemu nyingine imepanda juu zaidi sehemu nyingine iko chini inakuwa wakati wa ku roll haitapendeza itakuwa ina milima na mabonde <laughs> Na kama unavyoona na baada ya hapo utachukua zabibu za kukausha utaweka sultana zako utaweka kwenye mchanganyiko wako kama unavyoona huku ukiwa umewasha oven lipate moto mpaka 180 centigrade na baada ya hapo utaioka keki yako kwa muda wa dakika 30 au zaidi utaangalia kama imeiva utaitoa na utaicheki kwa kijiti au toothpick kuicheki kama imeiva au haijaiva lakini kama iko tayari utaitoa moja kwa moja kwa hiyo hivyo ndio vya kuzingatia kama unavyoona keki yetu inavutia imeiva haswa na kila nikichomeka kijiti kinatoka kikavu hiyo ndio ndio linalotakiwa
<laughs> na baada hapo nitaitoa katika baking tray kama unavyoona unaweza kaiacha ika poa kidogo kama dakika kumi kabla hatujaendelea kufanya ile zoezi nalofuata la ku roll sababu inatakiwa haitakiwi kuwa imepoa kabisa lakini ops ajali kazini <laughs> hakijaribika kitu pia utaendelea na process zetu kama kawaida kwa hiyo utai roll keki yako ikiwa bado haijapoa kabisa imepoa tu labda kwa imetulia kwa muda dakika tano mpaka kumi lakini haijapoa kabisa bado ya moto kwa hiyo utai roll hivyo hivyo kama unavyoona na baada ya hapo utaiacha mpaka ipoe kabisa ikiwa iko hivyo hivyo lengo hapa tunataka hiyo shape ya kujiroll iwepo ndio maana unafanya ikiwa bado ya moto na ikiwa ishapoa kabisa utaanza kuikunjua taratibu kama unavyoona na baada hapo utachukua soft cheese yako utapaka mimi napenda kuweka cheese katikati katika Swiss, Swiss roll cake zangu inategemea wewe unapenda kuweka nini unaweza kuweka hata icing chochote kile utakachojisikia kuweka katika Swiss roll cake zako ni wewe mapendekezo yako utaweka hata double cream ukitengeneza na chocolate unaweza ukaweka ya rangi ya chocolate katikati kwa hiyo ni mapendekezo yako kabisa mpishi kwa hiyo na utapaka kwa upande wa kushoto kama unavyoona mpaka mwanzo wa kuanzia ku lakini kwa upande wa kulia wangu kama unavyoona sitapanga mpaka mwisho kutokana wakati wa kuja kuiroll chizi itasogea mbele na ikisogea mbele kama chizi iko mpaka mwisho itatoka nje kwa kama sitaki itoke nje nitaacha nafasi kidogo hata ikija kusogea mbele itasogea sehemu ambayo itakuwa haina cheese kabisa kwa itaingia cheese ndio lengo la kuacha nafasi kidogo mbele si nisi nisipake cheese hiyo na utendelea kupaka mpaka ienee kabisa cheese yako uloiandaa na baada ya hapo utachukua strawberry syrup naweka hii kwa sababu cheese hiyo sweet kwa unapenda kuweka hii kuiweka juu ya cheese ni mapendekezo unaweza ukaacha hivyo hivyo au uka, ukaweka hiyo strawberry syrup unaweza ukachukua ya flavor yote kuna kuna syrup za aina nyingi ukachukua ya flavor aina yoyote ukaweka juu yake na baada ya hapo utaanza ku taratibu kama unavyoona inakuwa rahisi ku kwa sababu tayari ishatengenezwa shape ya kujiroll kutokana tuliifanya tuli hivyo before kabla hatujaika chochote ndani yake na baada ya hapo utachukua hot chocolate powder Sio lazima ni moja pia ya nakshi nakshi ambazo za ku kuiremba keki yetu. <laughs> Kwa hiyo utachukua uh, hot chocolate powder kama kijiko kimoja utanyunyizia juu ya keki yako. Kama unavyoona. Kwa hiyo unategemea unapenda kama haupendi sio lazima unaweza kuweka chochote unachopenda wewe kama hata unaweza kutengeneza a uh, frosting ukaimwagia kama ni ya chocolate kama ni ya aina gani ni mapendekezo tu ndugu mpishi <laughs> mm. 
na baada ya hapo katika kuongeza na kuremba keki yetu <laughs> tutatengeneza icing ambayo utachukua icing kijiko kimoja na nusu kama unavyoona pamoja na limau utakamua then utachanganya pamoja kama unavyoona vichanganyikane na baada ya hapo kushaona iko tayari <coughs> utaimwagia juu ya keki yako kama unavyoona ni kuongeza tu marembo rembo mengine kwa hiyo nimeweka limao kama kitu kama hichi kama keki saa nyingine napenda kuweka vitu kama hivyo limao kuichangamsha keki kama hupendi vitu vingwadungwadu na unaweza kutengeneza wewe yoyote unaopenda ukaweka juu ya keki yako kwa hiyo utamalizia kuweka icing yako juu na baada ya hapo keki yako iko tayari kwa ajili ya kukatwa na kuliwa kama unavyoiona utaikata taratibu look at that mona baking tray yetu pana kwa hiyo imetoa round nyingi kwa hiyo the more keki itakapokuwa pana demo utakaboi roll na itapendeza zaidi na pi, pia kuhusu hiyo cheese mimi nimeka thin layer ya cheese kwa sababu nimetaka yani isiwe pana sana lakini kama unataka au unapendelea pia uweke cheese yako nyingi unaweza ukaweka afu itakuwa le, na layer pana yani ndani ile cheese itaonekana kuna pana fulani yani wakati wa ku roll tofauti na muonekano huu wa keki hii kwa hiyo ni mapendekezo pia. Kwa hiyo utaendelea kukata keki yako kwa ajili ya kui enjoy kuila. Na hapa ndiyo hatua yetu ya mwisho kabla ya kuila. <laughs> hatua yetu ya mwisho kuitengeneza hii Swiss roll cake. Natumai umejifunza na ukijifunza kama hivi unaweza ukatengeneza zaidi ya hivi. Wajua mapishi ni ubunifu kwa hiyo mbwembwe nyingine unakuja kuziongeza mwenyewe na unakuwa na muonekano zaidi au unatengeneza kitu kizuri zaidi look at that kila kitu kimetokeza vizuri angalia hiyo thin layer cheese angalia hot chocolate ndio mwagia juu and hiyo icing angalia hizo sultana zilizokuwa zimetokeza everything is spot on mashallah look at that natumai umejifunza chochote na i hope kila mtu atakaye taka kujaribu atajaribu na atafanikiwa and i hope to see you soon inshallah na ambaye bado haja subscribe msisahau ku subscribe ku like na ku comment i'll see you katika mapishi yajayo bye bye muwe na muda mzuri wa kuenjoy mapishi mazuri zaidi